我会很喜欢有一些呃文化底蕴的一些地方。会觉得一些曾经的过往和那些历史会跟你擦肩而过的这个感觉。老百姓吃菜，吃饭吃吃饭，吃不我当时拿那个刀下去，然后雕雕刻的时候，其实已经觉得很难了，因为我完全动不了那个刀，而且那个是牛皮，但是它很厚，就像一块木头一样，就我的那个刀根本就没有办法划过。我们华阴老乡以前是，呃，皮影戏，华阴老乡皮影戏有两千多年历史，我们华阴的地方戏。我们农民就在农村呢，干活累了，就在那田间地头上，就是轰在一起，有一个人主唱，一个人主唱，众人帮腔，就成为华阴老乡。秦腔是中国戏曲的鼻祖，中国戏曲都是在秦腔的基础上演变而成，距今有两千七百年的历史。呃，我们陕西本身就是个文化大省，它废物质文化保护聚众就二十六种，现在遗留在舞台上已经寥寥无几。我们也在努力的发掘它，就是把现在就是舞台上已经看不到的东西，尽量的展示在我们的舞台上，让孩子们去了解。起码让他们知道，我们老祖先还有这个东西。这样的七仙母母戏是从二零零六年批列入国家首批的非物质文化遗产，它是长江以北独自一家。转的考证，他死于寒，心于疼，生于明清，现在有两千多年的历史了。他刚才是两个手拿着两只木，我是一个手，我就觉得已经蛮重的了，而且他有很多线，就是要这样，就是来回去弄，我觉得还挺难的，这真的是要去学。东昌古乐社呢，自明清以来呢，有无数艺人口传心授，采用的师傅带徒弟的方式，进行一代又一代的传承。不是后面有那个老师们他们在奏乐嘛，我就觉得，就真的是有被带入感，就是会很想跳一下。但是虽虽然我也不会跳啊，就是会有那个感觉，就是你一下会有那种穿越的感觉。我们的花模距今已经有一千多年的历史了，被定为国家级非物质文化遗产。我们今天准备了一些牡丹跟玫瑰，因为我们的国花是牡丹嘛，我们就准备了各种颜色的牡丹，还有一个醒狮，醒狮它就寓意着吉祥幸福，我们做了一个醒狮帽。如果可以把它让更多的人知道。
这是来自我们中国西安的一个手艺的话，我觉得是更好的一件事情。